മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് കുമളി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് ധർമ്മടം ദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണ് അണക്കെട്ട് ബാണാസുര സാഗർ കബനി നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീ ദ്വീപ് കുറുവാ ദ്വീപ് ആഗ് ആഗോള താപനം മരമാണ് മറുപടി എന്നത് ഏതു പദ്ധതിയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഹരിത കേരളം കേരളത്തിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അമ്പലം മുകൾ ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ആനമല പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചതാര് ഹൈദർ അലി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീ ദ്വീപ് കുറുവാ ദ്വീപ് മൺസൂണിന് മുന്നോടിയായി കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വേനൽക്കാല മഴ ഏത് പെരിയ ഏത് പേരിൽ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മാങ്കോ ഷവർ കേരളത്തിൽ കരിമണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ചിറ്റൂർ താലൂക്ക് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കേരളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടൽ അറബിക്കടൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെന്മല കേരളത്തിലെ ഭൂവിഭാഗം ഏതു മേഖലയിലാണ് കൂടുതലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് മലനാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് മുഴപ്പില്ലങ്ങാട് കേരളത്തിലെ കിഴക്കേ അതിര് പശ്ചിമഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഉയരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി നീളം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന രണ്ടു തരം മഴക്കാലങ്ങൾ ഏതല്ല കാലവർഷവും തുലാവർഷവും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാസം ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ